Dear 12th standard students, I am Metro Karnagaran. In complex numbers, property number 2 in page 66, the property states that for any two complex number z1 and z2, modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. Example, if you look the question, state and prove triangle inequality in complex numbers. Now, triangle inequality is proved to be z1 plus z2 modulus is less than or equal to z1 plus z2 is also called as triangle inequality. First, we will start with the sum z1 plus z2 answer. z1 plus z2 modulus modulus of z1 plus z2 answer. First step. This answer is no. Z1 plus Z2 is a catalyst. This is an operator. Is a Z1 plus Z2 is a quantity. This answer is no. That's why I use a technique. I am going to use a technique called whole square. I am starting with whole square. Final line the square add through. Sum out final line the square add through. Your whole square port order na go. Apin pating na. Enno dey reason. Enna step varapu din rade na ge. Edi kite varan. Enno dey reason enna sorti edi ne varan. Or complex number modulus whole square naalo onna da. Or complex number ya thoru conjugate la multiply pan naalo onna da. In the property na ge use pan na para. One complex number whole square portal one da. One complex number yon adori conjugate yon multiply panalo one da. Apo idhar endo paakar thengu lugo re mari da arko. Enna inga endo quantity arko inga oriye or complex number arko. Ana rule idha da. One complex number whole square yon na one complex number inta adori conjugate ponno. Apo one complex number inda complex number apre gay dikno into adori ya conjugate portugno. So, in the first step, we will use this formula. If we do this extra, I have started z1 plus z2 modulus. This is a direct sum start. We will start with the square. We will start with the square root, and we will start with the square. After completing this step, next step is to do z1 plus z2. But, we will do this one. That's why I'm telling you the reasons. This is all the reasons. Blue is all the reasons. This is a property. Z1 plus Z2 whole conjugate is all the reasons. Z1 conjugate plus Z2 conjugate is all the reasons. In this property, I'm going to use this property. In this property, I'm going to use this property. I'm going to use conjugate. Z1 conjugate plus Z2 conjugate. Now, I'm going to multiply this. Z1 conjugate plus Z2 conjugate is all the reasons. Z1 into Z1 conjugate, right? आधे का परमेंट है। Z1 इंगे पोदे, Z1 into Z2 conjugate। अपर Z2 वाले दम मटले पन रहा है। Z1 conjugate into Z2 इधर निते मटले पन टें। आठ रहा ये दिख रहा है। Z1 first Z2 अपरो। अनाली इधर first ये दिख रहा है, अपर ये दिख रहा है। इधर निते मटले पन अपर है। Z2 into Z2 conjugate, right? Again so, ordinary multiplication, this is the reason why we do ordinary multiplication. Next step, what do we do? Again, in the reason is, one complex number is the conjugate of the whole square. One complex number is the conjugate of the whole square. Modulus whole square. Again, in the property is used, but it is used to be used. That's why we use this sum. We use this property. We use this sum. We use this stage. Z1 whole square. We use this whole square. We use this whole square. We use this whole square. What do we do at the next stage? Z1 is the conjugate. Z1 conjugate into Z2. We use this one. Next stage is z1 square update and z2 square update and z1 into z2 conjugate update. Now, I am going to talk about this. I am going to talk about 
இந்த இடம் என்ன மாற்ற போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இசட்டு ஒன் சிம்பிள் போடல கான்ஜுகேட் போடணும் சட்டப்படி போடலை அப்புறம் இசட் டூ இங்கே கான்ஜுகேட் கிடையாது ஆனால் இங்கே கான்ஜுகேட் போடுறேன் இது தப்பாக ரைட்டானா தப்பு இது ஆக்சுவலாக இசட் ஒன்றுக்கு தான் காஞ்சிகேட் போடணும் நான் போடலை இசட்டுக்கு காஞ்சிகேட்டே இல்லை ஆனால் இசட்டுக்கு நான் காஞ்சிகேட் போட்டிருக்கேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பார்த்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் நான் இந்த மாதிரி எழுதலை ஆனால் இது தப்பு அப்போ இது எப்படி சார் கரெக்டாக ஆகுறதுன்னா இந்த பாருங்கள் ஓல் கான்ஜிகேட் போட்டுருணும் இதோடய மீனிங் என்னென்னா இந்த கான்ஜிகேட் இதுக்கு வந்ததுன்னா இசட் ஒன் கான்ஜிகேட் ஆகிடும் இசட் டூக்கு டபுள் கான்ஜிகேட் இருக்கும் டபுள் கான்ஜிகேட் வந்தால் இசட் டூவே ஆகிடும் அதனால் இங்கே நான் என்ன ரீசன் சொல்ல போகிறேன்னா இசட் டூக்கு டபுள் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்குறேன் டபுள் கான்ஜிகேட் கொடுத்துருக்கேன் சின்ன கான்ஜிகேட் ஒன்று பெரிய கான்ஜிகேட் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் டபுள் கான்ஜிகேட் கொடுத்ததுனால அது இசட் டூவே தான் அப்போ இசட் டூவை நான் டிஸ்டர்பே பண்ணலப்பா இசட் டூவை வேறு ஸ்டைலில் எழுதியிருக்கிறேன் இசட் டூ கேன் பி ரிட்டனஸ் இசட் டூ கான்ஜிகேட்டுக்கு கான்ஜிகேட் ஆனால் இசட் டூ தான் அது இந்த காஞ்சிகிட்ட இசட் உனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்போ இதே ஸ்டெப்பு தான் வரப்போகுது அப்போது இந்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டெப்பு இதே மாதிரியாக இருக்கணும் இதை பார்க்குறதுக்கு இதே மாதிரியாக இருக்கணும் ஆனால் ஒரே காஞ்சிகேட் சிம்பிள் மட்டும் மேலே வர மாதிரி பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் நம்ம அப்போ இது அப்படியே ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஸ்டெப் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டெப் ஆகிருக்குது இப்போ ஆறாவது ஸ்டெப் போக போகிறேன் நான் அகெயின் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இசட் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் எழுதணும் இசட் டூ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் எழுதணும் ஆனால் நான் இது எழுத போகிறது கிடையாது இதுக்கு பதில் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்றது நான் இங்கே ரீசன் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இங்கே ரீசனாக சொல்கிறேன் கவனிங்க இங்கே நான் ப்ளூவில் எழுதது எல்லாமே ரீசன்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் போட்டுன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் அதன் காஞ்சிகேட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் அதோடய காஞ்சிகேட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா இமேஜினரி பார்ட் கேன்சல் ஆகிடும் ரியல் பார்ட் மட்டும் டூ டைம்ஸ் வந்துடும் டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் விசிட் வந்துடும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் ஒரு காஞ்சிகேட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் விசிட் வந்துடும் அதை பாருங்கள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதோடைய காஞ்சிகேட் பாருங்கள் ரெண்டும் டிட்டோ இதான் இசட் மாதிரினா இதான் இசட் மாதிரி அதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு காஞ்சிகேட் இருக்குது ரெண்டு பார்க்குறது ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது இதுவும் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு காஞ்சிகேட் சிம்பிள் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேரும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருந்து ஒரே ஒரு காஞ்சிகேட் சிம்பிள் மட்டும் வந்தால் டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஆகிடும் அப்போ டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சம் போயிடும் உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டேஜ் போயிட்டு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் எழுதிக்கலாம் இசட் டு ஒன் Z1, Z2 conjugate, Z1, Z2 conjugate காஞ்சிகேட் மாறிவிடும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி அடிஷனாக இருப்பாங்க இவனுக்கு இவனுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஒரே ஒரு கான்ஜிகேட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஒரே ஒரு கான்ஜிகேட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இசட் ஒன் ஸ்கொயர் இசட் டூ ஸ்கொயர் இதை எழுத போகிறது கிடையாது இதுக்கு பதில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரம் பாருங்கள் ஆல்வேஸ் அ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் வில் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் வில் பி ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் இது எப்போதுமே உங்களுக்கு ஸ்மாலாக தான் இருக்கும் இது பிக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியல சார் எங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க வாட் இஸ் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் இஸ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் திஸ் இஸ் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் பிக்கர் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இஸ் ஸ்மாலர் பாருங்கள் எப்போதுமே ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஸ்மாலாக இருக்கும் ஆனால் மாடலர்ஸ் ஆஃப் விசட் பிக்காக இருக்கும் அதுதான் இதோட
அல்லது ரியல் பார்ட் ஆஃப் விசட் ஸ்மாலாகவும் மாலர்ஸ் ஆஃப் விசட் பிக்காகவும் வரலாம் ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரியல் பார்ட் ஆஃப் விசட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் திஸ் டூ டைம்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் விசட் இப்போ சம் அவுட் வெளியில் போக போகுது அதுக்கு பதில் என்ன வர போகுதுன்னா டூ டைம்ஸ் எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகலை ரியல் பார்ட் மட்டும் போக போகுது அதுக்கு பதில் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் விசிட் வரப்போகுது மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் நம்ம சம பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இசட் ஒன் இசட் டூ பார் அதனால் இசட் ஒன் இசட் டூ பார் தான் போடணும் இங்கே வெறும் இசட் இருந்தால் இங்கே இசட் போடலாம் இங்கே இசட் ஒன் இசட் டூ பார் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுத போகிறோன்னா இசட் டூ ஒன் இசட் டூ பார் இது உள்ளார இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ டூ டைம்ஸ் மாறாது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இசட் டூ மட்டும் உங்களுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாலர்ஸ் ஆஃப் இசட் அப்போ இதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணலை அப்போ இனிமேல் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வரக்கூடாது எந்த சிம்பிள் வந்துடும்னா இதனால் பிக்கெஸ்ட்டு அப்போ இது பிக் ஆகிடும் இந்த பக்கம் ஸ்மால் வந்துடும் இது எந்த சைடில் வருதோ அந்த சிம்பிளை கூப்பிட்டு வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு புதிய சிம்பிள் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஸ்டெப்பு நம்மளுக்கு இந்த இன்இக்வாலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற ஸ்டேஜே இது தான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு இன்இக்வாலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் மாடுலர்ஸை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்க போகிறேன் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் இசட் டூ பார் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷனில் மாடுலர்ஸில் வந்தால் தனித்தனியாக பிரித்து போடலாம் தனித்தனியாக மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்தால் பிரித்து போடலாம் ப்ளஸ் இசட் டூ ஸ்கொயர் நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சார் திடீர்னு ஈக்குவல் டு போட்டிங்க ஆக்சுவலாக இதோடைய மீனிங் என்னென்னா சம் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஈக்குவல் டு இது ஒரு பேலன்ஸ் இது ஒரு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் மேன் ஆபம் வச்சுங்க ஒரு தெராசு மேன் ஆபம் வச்சுங்க அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு இது எல்லாமே ஈக்குவல் 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 வந்துனே இருக்குது திடீர்னு இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தெராசு இந்த பக்கம் அதிகமாகிடுச்சு இந்த பக்கம் வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸில் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முள்ளி ஈக்குவல்னு காட்டினு இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்த உடனே உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணால் இது வெயிட் அதிகமாக காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு கீழ் பக்கம் போயிடும் உங்களுக்கு இது மேல் பக்கம் போயிடும் அப்போ இங்கே வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு ஈக்குவல் டுனால் என்ன மீனிங் என்றால் இது கீழே ஈக்குவல் டு போட்டிங்கன்னா இந்த வேர்டிங்ஸ் அப்படியே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிராமேட்டிக்கலாக லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ற சிம்பிள் இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இப்படி இன்னொரு சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு நூறு கிராம் அதிகமாகிடுச்சு திருப்பி இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா இது இரநூறு கிராம் அதிகமாகிடுச்சு திருப்பி இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா திருப்பி கிரேட்டர் ஆகும் முந்நூறு கிராம் அதிகமாகும் திருப்பி இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா நானூறு கிராம் அதிகமாகும் அப்போது வெயிட் அதிகமாகினே வருது முன்னடியை விட இது அதிகம் வெயிட்டு முன்னடியை விட இது அதிகம் வெயிட்டு முன்னடியை விட இது அதிகம் வெயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வெயிட் அதிகமாகிட்டே வரும் ஒரு வாட்டி தான் வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு ஒரு நூறு கிராம் அதிகமாகிடுச்சு ரியல் பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம மாடுலர்ஸ் போட்டதுனால இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் ஈக்குவலாக வந்த தராசு என்ன ஆகிடும்னா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஈக்குவலாக காட்டின தராசு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாகிட்டுருக்கும் தராசு இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் வெயிட்டு காட்டிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சிம்பிள் போட்டுட்டீங்கல்ல இந்த சிம்பிள் போட்டுட்ட பிறகு இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு சிம்பிள் தான் போடணும் அதோடைய மீனிங் கிராமேட்டிக்கல் மீனிங் என்னென்னா இட் வில் ஆன்சர் த வேர்ட் ஒன்லி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் தான் அது பேசுமே தவிர இந்த ஈக்குவல் டு என்ற ஆக்சுவல் மீனிங் சொல்லாதது வெயிட் ஈக்குவல்னு சொல்லாதது இந்த வேர்டிங்ஸ் தான் இங்கே வரும் இதோடைய மீனிங் தான் இங்கே இருக்கும் ஆனால் திருப்பி நீங்கள் இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா இதை விட இது வெயிட் அதிகமாகிடும் திருப்பி இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா இதை விட இது வெயிட் அதிகமாகிடும் அந்த மாதிரி சிம்பிள் போடக்கூடாது 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 இதோட இந்த ஸ்டெப்பை ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதுனா போதும் அப்போது இதோடைய ஈக்குவல் டு மீனிங் என்னென்னா இதே வேர்ட் லெஸ்
is it to conjugate adutha property or complex number ku conjugate potu modulus eduthalum onnu da complex number ku conjugate e illama modulus eduthalum onnu da conjugate e eduthalum square root of x square plus y square da varum idhu eduthalum x square plus y square da varum appo is it to conjugate potalum onnu da verumulume is it to potalum onnu da onnu da onnu da is equal to inga paarenga a square plus 2ab plus b square mari formula theriyum paarenga a square plus 2ab plus b square appo enna formula ungalku a plus b whole square formula a plus b whole square formula appo a plus b whole square formula nanum bodu z1 plus z2 whole square formula vandrum whole square formula vandrum uppo ennoda final step ku varan ennoda final step vande z1 plus z2 whole square z1 plus z2 whole square இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இங்க ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட தப்பு இங்க ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட கூடாது நீங்க எல்ஹெச்எஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படினா இந்த சிம்பிள் தான் போடணும் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்க திருப்பி இந்த சிம்பிள் போடணும் இந்த சிம்பிள் என்னது உங்களுக்கு less than or equal to less than or equal to அப்போ இங்க இருக்கிற மூணு ஈக்குவல் டு ஓட மீனிங் இட்ஸ் not actually equal to it means the left hand side quantity is lesser than right hand side quantity right hand side quantity weight adhigam idoda value adhigam idoda value kammi apdindratha inda moon edathile meaning last ah thirupi solrom left hand side quantity oda weight value kammi idu adhigam greater than symbol y enga open aagidho adu greater na artham idu perusu na artham ஏன்னா நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம் மாடலஸ் எங்கே வருதோ அந்த இடம் பெருசாகிடும் மாடலஸ் இங்கே வந்ததுனால இந்த சம் பெருசாகிடுச்சு இதோட வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு இதோட வெயிட் கம்மியாகிடும் அப்போ தராசு இது கீழே போயிடும் உங்களுக்கு இப்போ பேலன்ஸ் இப்படி காட்டினு இருக்கும் உங்களுக்கு கீழே போயிடும் அதனால் இது வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு இந்த ஸ்டெப்பில் போட்டால் போதும் இப்போ டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ரூஃப் முடியும் திஸ் இஸ் கால் ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டதுனால தான் இந்த ப்ரூஃப் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரூஃப் உங்களுக்கு இதில் மிக மிக முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்தது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் வர மூணு ஸ்டெப் ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்ஹெச்எஸ்சியை எழுதும் போது நம்மளுடைய எல்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரும்போது அகெயின் யூ கேன் யூஸ் திஸ் சிம்பிள் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சார் இங்கேயே நான் எல்ஹெச்எஸ் எழுத போகிறேன் இங்கேயே எல்ஹெச்எஸ் எழுத போகிறேன் இங்கேயே இந்த எல்ஹெச்எஸ் எழுத போகிறேன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எல்ஹெச்எஸ் எழுதுனீங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எல்ஹெச்எஸ் எழுதலைன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது வெறும் ஈக்குவல் டு தான் போடணும் ப்ளீஸ் மைண்ட் த ஸ்டெப் ஓகே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரூஃப் தேங்க்யூ